క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు నామ శుభవివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజులో కరోనా వైరస్ ఎందుకు వస్తుందని బైబుల్ కరోనా వైరస్ గురించి ఏం చెప్తుంది అనే విషయాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇలాంటి తెగులు కానీ భూకంపాలు కానీ ఇవి సంభవించినప్పుడు బైబుల్ గ్రంథం వీటి గురించి ఏం చెప్తుంది చాలామంది ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే ఇటలీలో క్రైస్తవులు ఉన్నారు అమెరికాలో క్రైస్తవులు ఉన్నారు మరి వారిని దేవుడు రక్షించలేదు ఏంది అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వీటన్నిటికి కూడా ఈరోజు మనం జవాబులు చూడటానికి ప్రయత్నిద్దాము ప్రకటన గ్రంథము ఆరో అధ్యాయాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏడు ముద్రల గురించి బైబిల్ గ్రంథం చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథాన్ని యహోన్ అనేటువంటి రచయిత రాయటం జరిగింది ఈ యొక్క దర్శనాన్ని చూడటం వలన తను దేవుడు తనకు దర్శనంలో ఏదైతే చూపెట్టి ఉన్నాడో వాటిని రాయటం జరిగింది ఈ యొక్క యహోను దర్శనంలోని ఏడు ముద్రలను చూడటం జరిగింది ఈ ముద్రలు ఇప్పటానికి ఎవరు యోగ్యుడు అనేటువంటి అంశాల గురించి పరిశీలన చేసినట్లయితే ఏడు ముద్రలను ఇప్పటానికి గొర్రెపిల్ల అనగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మాత్రమే ఈ యొక్క యోగ్యుడని అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలము అయితే మొదటి ముద్ర గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము ఆరో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో చూసినట్లయితే మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకొని కూర్చొని ఉండెను అతనికి ఒక కిరీటం ఇవ్వడను అతడు జయించు జయించుటకు బయలుదేరెను ఇక్కడ మొదటి ముద్రను ఇప్పినప్పుడు యహోను దర్శనంలో చూస్తున్నాడు ఏం చూసి ఉన్నాడంటే ఒక తెల్లని గుర్రము తెల్లని గుర్రం మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకొని ఉండట చూ జరిగింది అయితే తెల్లని గుర్రం మీద కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు తెల్లని గుర్రం అనగా స్వచ్ఛమైనటువంటి దేవుని యొక్క స్వార్త ఈ యొక్క తెల్లని గుర్రము మీద కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరనగా ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు స్వచ్ఛమైనటువంటి స్వార్థను బోధించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క స్వచ్ఛమైన స్వార్థను బోధించుచు ఆయన జయించుచు జయించుటకు బయలుదేరును ఈ యొక్క స్వార్థ ప్రకటించడం అనేటువంటిది జయించటం ఈ యొక్క జయించడం అనేది ఎరుషులేము యోధయ ప్రాంతంలో నుంచి మొట్టమొదటిగా ఇస్రాయేల్ యొక్క రాజ్యంలోని ఈ యొక్క స్వార్థను ప్రకటించటం జయించటం ఆ తదుపరి ఈ యొక్క స్వార్థ జయించుటకు బయలుదేరి ఉన్నది అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క స్వార్థ బయట దేశాలకు కూడా వెళ్ళినట్టు అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అదేవిధంగా ఈ స్వార్థ దేని కొరకు అంటే ప్రభుని యేసు క్రీస్తుని గురించి తెలుసుకోవడమే స్వార్త ఈ స్వార్థ దేని గురించి అంటే మారు మనసు పొందుటకు పాపక్షమాపణ పొందుటకు అలాగే దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు సిద్ధపడుటకు కూర్చున్నటువంటి స్వార్థే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ యొక్క స్వార్థను ప్రకటించడం జరిగింది ఈ స్వార్థ ఆల్రెడీ ఇస్రాయేల్ రాజ్యంలోని ప్రకటించబడి మరియు ఈ యొక్క ఇస్రాయేల్ దేశం నుంచి మరియు బయట దేశంలో కూడా బయలు జరిగింది అయితే ఇస్రాయేల్ దేశంలో స్వార్థ ప్రకటించడం ప్రకటించడం అనేది జయవంతమైంది ఆ తదుపరి ఇతర యొక్క దేశములకు అన్ని దేశములకు ఈ యొక్క స్వార్థ ప్రకటించడం ఈ బయటికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది అయితే జయించుటు జయించుటకు బయలు వెళ్ళినటువంటి ప్రభు యేసు క్రీస్తు అనగా తెల్లని గుర్రం అనగా ప్రస్తుతము ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి సంఘము ద్వారా ఈ యొక్క స్వార్థ ప్రకటించబడుతూ ఉన్నది ఇంకా కొనసాగుతున్నది దేశ దేశాలకు ఈ స్వార్థ దేని కొరకు అంటే ఈ యొక్క ప్రజలందరూ కూడా మారు మనసు పొందవాలనే ఉద్దేశంతో పాపము నుంచి వ్యభిచారం నుంచి జారత్వం నుంచి అవినీతి నుంచి అపవిత్రత నుంచి ప్రతి ఒక్క మనిషి దేవుని వైపు తిరగవాలనని ఈ యొక్క తెల్లని గుర్రము స్వార్థ ప్రకటించుతూ ఉన్నది క్రీస్తు ఈ యొక్క తెల్లని గుర్రం మీద ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ద్వారా ఈ యొక్క సంఘము క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడం ద్వారా క్రీస్తు మరణ పాపుల కోసం మన పాపముల కోసం దోషముల కోసం చనిపోయాడు అనేటువంటి యొక్క స్వార్థ సంఘమును స్వార్థను గూర్చి సంఘము ఈ యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు సంఘములు ఆ యొక్క స్వార్థను బోధించు ఉన్నవి ఈ యొక్క మొదటి ముద్రను ఇప్పినప్పుడు ఈ మొదటి ముద్ర ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు రెండవ ముద్ర గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే రెండవ ముద్ర గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండవ ముద్రను ఇప్పినప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవడు ఎర్రని గుర్రము మనం చూడగలుగుతాము రెండవ ముద్రను ఎప్పుడైతే ఇప్పడం జరిగిందో యహోను ఎర్రని గుర్రమును చూడడం జరిగింది రెండవ ముద్రను ఇప్పినప్పుడు ఎర్రని గుర్రము గుర్రము బయలుదేరిను మనుషుడు ఒకనికొకడు చంపుకున్నట్లు భూలోకంలో సమాధానం లేకుండా చేయుటకు ఈ గుర్రం మీద కూర్చున్న వానికి అధికారం ఇవ్వడము సో రెండవ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు రెండవ ముద్ర ముద్ర ఇప్పినప్పుడు యహోను చూసినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే ఎర్రని గుర్రము కనపడింది ఎర్రని గుర్రం మీద ఉన్నటువంటి వానికి ఏ ఒక మనిషికి ఏమి అధికారం ఇవ్వబడిందంటే ఒకరిని ఒక్కడు చంపుకున్నట్లు భూలోకంలో సమాధానం లేకుండా చేయుటకు ఈ గుర్రం మీద కూర్చున్న వానికి అధికారం ఇవ్వబడిను మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గం ఇవ్వబడిను 
सो इक मन अर्थम चुस्टे एर्रन गुर्र मेद मनि आयुक्त मनि की अधिकार इवड़ी अधिकार एवरिचार देवड़े इच्छा अधिकार गुर्र मेद कुर्चुन व्यक्ति की अच्छे आयुक्त गुर्र मेद कुर्चुन व्यक्ति की अधिकार एपड़ती इवड़ो आ व्यक्ति आ अधिकार चेत एम चेस्ना भूलोक सामधान लेकिन चेयट को अधिकार इवड़ी अन का भूलोक युद्ध इलां युद्ध एनकोस्टे मनि की एर्र एर्री गुर्रमीद कुर्चुन मनि की अधिकार इवड़ी देवन चेत अंत देवड़ युद्ध युद्ध जरूटा की जरगटा की अमति इवे इवे अभी अधिकार एर्री गुर्रमीद कुर्चुन व्यक्ति इवड़ी अंत युद्ध जो देवड़े एलो चाबी युद्ध जो युद्ध जरग्न वाल इंकोक खड्गम इवड़न अन का महा भयंकर युद्ध जो रो मुद्र द्वारा रो मुद्र इपिनपड़ा विषया मूडो मुद्र ने इपिन गुर्रम मन तुम्हें युद्ध गुर्रम अंत युद्धा की गुर्त तीव्रम शोधन विश्वास बलिदान अंत क्रीस्त प्रकट वो युद्ध में चल पड़े जरूर इध केवल क्रैस्त अन्यू क्रीस्त वाल युद्ध में बल अला क्रीस्तुक वाल विश्वास युद्ध में बल बैबि ग्रंथ से अंत क्री युद्ध में क्रैस्त शोधि प्रभुत्त अने विषयानी मन तुम्हें अवसरता एतना उ अदे विधा यह गुर्र मीद कुर्चुन वाले एवर अपनी रोमन पालक रोमन गवर्नमेंट इपड़की मन चर्च अटे संगप कल में अगर प्रस्तुत कल में मन तुवास विषय प्रस्तुत गवर्नमेंट वाल वे युद्ध गवर्नमेंट इंको गवर्नमेंट तो प्रभुत् इंको प्रभुत् अधिकार अंत युद्ध जगटा की चला एमोशनल उ अंत और प्रभुत् इंको प्रभुत् अधिकार लेदा इंको प्रभुत् सार्वभौम अधिकार चूपे युद्ध जगह प्रयत्न अंत यह गुर्र मीद कुर्चुन एवर प्रभुत् अर्द अने दाने अर्थम चुस्त अवसर उ प्रभुत् अधिकार कोई अधिकार वाट अधिकार इंको प्रभुत् चलाइन द्वारा युद्ध संभव रो मुद्र द्वारा मन तुम्हें इंका क्रीस्त प्रियम सहोदरी सहोदर ला मूडो मुद्र यहां चूस्त मूडो मुद्र इपिन क्रीस्त मूडो मुद्र गोर्रेपे मूडो मुद्र इपिन मन तुम्हें विषय नल्ल नल्ल गुर्रम कड़न दानेमीद नल्ल गुर्रम कड़न अटे क्रीस्त एपड़ते क्रीस्त मूडो मुद्र इपड़ जो नल्ल गुर्रम अने कड़ी नल्ल गुर्रम कड़ी संभव अंत और नल्ल गुर्रमीद कनबड़न व्यक्ति चेत त्रास अन का तूकम लेदा वेटेज पटको उड़ा जो अलागे आरो वचन चूस मरी देन को गोधुम नून द्राक्ष रसम पाड़ चेयदन आग जीवल मध्य स्वरम पल की विन अंत दी बटी मनमेम तेजे नल्ल गुर्रम एपड़ते नल्ल गुर्रम त्रास अंत वेटेज खाता अंत यह वेटेज खाता द्वारा मन तुम्हारे विषय वेटेज द्वारा तेल विषय तीव्रम करव राबो आयुक्त गोधुम नम्मत अलागे द्राक्ष रसा नून पाड़ चेयदन वारे अंत विव वस्तु विव गिंजल पाड़ चेयदी अलागे बीदल ओक पेद प्रजू आहारत कल कर कल वाल दुर्विनियोग परस्थि मन मुद्र द्वारा चूड़गल क्रीस्तन प्रियम सहोदरी सहोदर ला मन मुख्य विषय नल्ल गुर्रमीद कुर्चुन कुर्चुन नल्ल गुर्रम द्वारा मन एम तेजे मुख्य तीव्रम कर कुर्चुन एवर अंत इक मन मुख्य राज्य मीद की राज्य इकर्चुन एवर एवर पर्टिकलर का कुर्चुन वो मन तेस विषय क्लाडिया किंद अंदर अंतर क्लाडिया किंद क्लाडिया अने राजु परपाल कर वे अटर अच्छे मन तुम्हें विषय नल्ल गुर्रमी कुर्चुन वाले एवर प्रभुत् दी मन मन को प्रभुत् गुर्तु अदे विधा क्रीस्तन प्रिय वर्ग ओक नल्ल गुर्रम वाल तीव्रम कर वस्तु आर्थिक संबंध में आर्थिक मांद्यम आर्थिक मैं समस्या वस्ताई नल्ल गुर्रम द्वारा तेजन जो अला धरल पेता है वस्तु धरल मन तुवास अवसरता एतना उंका नागो मुद्र चूस आराध्य मेड़ वचन 
పాండు వర్ణం గల ఒక గుర్రము పాలిపోయిన లేదా పా పాండు వర్ణం గల లేదా పాలిపోయిన లేత రంగు గల గుర్రము ఈ యొక్క గుర్రం గుర్రము ఒకటి రావడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క గుర్రం మీద ఎవరు కూర్చున్నారంటే మరణం కూర్చుంది మృత్యువు కూర్చున్నాడని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము అయితే భూమి యొక్క నాలుగో భాగంలో అనగా అన్యజనులు అంటే అన్యజనులు అంటే క్రీస్తుని నమ్ముకున్నటువంటి అప్పటిలోని ఈ యొక్క యోహాను ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథాన్ని రాసిన టైంలోని ఈ యొక్క నల్లని గుర్రం మీద కూర్చున్నటువంటి మరణం ఎవరంటే ఆ మరణం ఉంది ఆ యొక్క మరణానికి ఎవరు బలైతున్నారంటే రోమ సామ్రాజ్య పరులు ప్రజలు రోమ సామ్రాజ్య ప్రజలు క్రీస్తుని నమ్ముకోనటువంటి ప్రజలు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఉగ్రతను అనగా ఈ యొక్క మరణం చేత వాళ్ళు మరణం వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఒకటి అంటే నాలుగో వంతు ఒకటి నాలుగో వంతులో ఒక వంతు ప్రజలు చనిపోతారు మరణం ద్వారా యుద్ధంలోనూ ఆకలితోనూ మరణకారణమైనటువంటి తెగులు అనగా కరోనా వైరస్ ఉదాహరణకు తెగులు చేత చంపబడటానికి ఈ మృత్యుకు అధికారం ఇవ్వడింది అవును ఈ మృత్యుకి మరణం అనేటువంటి మృత్యుకి ఈ యొక్క గుర్రం మీద కూర్చున్నటువంటి మరణం అనే మృత్యుకి కరోనా వైరస్ లేదా తెగులు లేదా ఇంకా మరకరమైనటువంటి ఆకలితోనూ మరి కరువుతోనూ ఆ చంప చంపడానికి ఈ యొక్క మృత్యుకు అధికారం ఇవ్వడింది అనేటువంటి విషయం తెలుసుకోవాలి ఈ మృత్యు ఏం చేస్తుందంటే తెగులతోనూ కరోనా వైరస్ లేదా ఇంకే తెగులతోనూ ఆకలితోనూ యుద్ధంతోనూ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక వంతు ప్రజలను నాలుగు వంతులో ఒక వంతు ప్రజలను చంపటం జరుగుతుంది అయితే ఈ ముద్ర నిప్పినప్పుడు ఇదిగో పాండువర్ణం గల గుర్రము ఉండేను కనబడేను దాని మీద కూర్చున్న వాని పేరు మృత్యువు పాతాలము దాన్ని ఎంబడించను ఎవరైతే ఈ యొక్క మృత్యు చేత చంపబడతారో వెంటనే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పాతాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శిక్ష ఏంటంటే వాళ్ళ పాతములు పాతాలకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి నరకము శిక్ష అనేవి ఉంటాయి కరువు వలన మరణం వలన భూమి నుండి క్రూరముఖం వలన భూమి వాసులను చంపటకు భూమి యొక్క నాలుగో భాగమైన అధి భా భాగం పైన అధికారము ఇవ్వబడిన క్రూరముఖం అనగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే క్రూరముఖము అనగా ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న అధికారం చేత ప్రజలను చంపడం కూడా జరుగుతుంది రకరకాలైనటువంటి మత గొడవలు కన్ఫ్లిక్షన్స్ వార్స్ ఘర్షణలు ఇలాంటివి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చేత రావడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క క్రూరముఖం అనేటువంటి క్రూరముఖాన్ని అప్పట్లోని హేరోదు అనేటువంటి పరిపాలకుడు క్రూరముఖంగా ఉన్నాడు హేరోదుని దేంతో పోల్చడం జరిగిందంటే రోమ్ నక్కగా పోల్చడం జరిగింది అలాగే క్లారియాస్ని దేంతో పోల్చడం జరిగిందంటే కరువు క్లారియాస్ టైంలోనే కరువు వచ్చింది నీరో అనేటువంటి చక్రవర్తిని దేంతో పోల్చడం జరిగిందంటే సింహం అనేటువంటి ఒక జంతువు చేత పోల్చడం జరిగింది అయితే ఇక అప్పుడున్నటువంటి పరిపాలకులను ప్రభుత్వాన్ని దేంతో పోల్చడం జరిగిందంటే క్రూరముఖంతో పోల్చడం జరిగింది ఇప్పుడున్నటువంటి గవర్నమెంట్ క్రూరముఖం అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రూరమైనటువంటి పరిపాలకులు క్రూరమైన క్రూరమైనటువంటి ప్రభుత్వం అనే దానితో మనం పోల్చుకోవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క క్రూరమైన ప్రభుత్వం వలన ఏమవుతుందంటే కరువులు వస్తాయి అలాగే మృత్యు వస్తుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇవన్నీ ఇలా ఈ యొక్క ముద్ర ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఐదో ముద్ర ఇప్పినప్పుడు యోహాను ఎప్పుడైతే ఐదో ముద్రను ఇప్పాడో దేవుని వాక్యము నిమిత్తము తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము వధింపబడిన వారి ఆత్మలను బలిపీఠం క్రింద చూచితిని యోహాను దర్శనంలో చూస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ ముద్ర ఇప్పబడిందో ఎవరైతే దేవుని వాక్యం గురించి ఎవరైతే దేవుని వాక్యం నిమిత్తము దేవుని వాక్యాన్ని బోధించారో వాళ్ళందరూ ఎవరైతే దేవుని యేసుక్రీస్తు దేవుడని ఆయన నమ్ముకోవాలని ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారో స్వార్థను ప్రకటించారో వారందరూ కూడా వధించబడ్డారు వారందరూ కూడా చంపబడ్డారు అయితే వారు నాథ సత్యము సత్యస్వరూపి పరిశుద్ర ఎందాక తీర్పు తీర్చుగా మా రక్తం నిమిత్తం భూనివాసులకు ప్రతిదండన చేయక ఉండవు అని విగ్రహగా కేకలు వేసి తెల్లని వస్త్రం వారికి వారిలో ప్రతివానికి ఇవ్వడను మరియు వారి వారి వల్ల చంపబోవు వారికి వారి సహదాసుల యొక్క లెక్కయు పూర్తి అయ్యే వరకు ఇంకా కొంచెం కాలము విశ్రమింపవాలనే వారితో చెప్పాను ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన వల్ల ఇవి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతాము ఇక్కడ ఏమిటంటే సువార్తను ఎవరైతే ప్రకటిస్తున్నారో ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ అప్పుడున్నటువంటి రోమా గవర్నమెంట్ చంపడం జరిగింది ఈ రోజుల్లో కూడా సువార్తను ఎవరైతే ప్రకటిస్తున్నారో వారిని హింసించడం చర్చలను పడగొట్టడం స్వార్థికులను చంపడం ఇలాంటి ఈ యొక్క హింసించడం అనేటువంటిది ఈ యొక్క ముద్ర ఈ యొక్క ముద్ర ప్రకారం కొనసాగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ యొక్క ముద్రలో ఎవరైతే ఈ యొక్క సువార్తను ప్రకటించినటువంటి వారు ఎవరైతే చంపడ్డారో వారి వారి విషయ వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు చంపబడిన ఆత్మలో దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాయి తీర్పు ఎవరైతే చంప మమ్మల్ని చంపారో వారికి తీర్పు తీర్చవా అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు కొంతకాలం తర్వాత తీర్పు తీర్చుతాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ వారు వాళ్ళకి తెల్లని యొక్క వస్త్రం ఇవ్వబడింది అంటే తెల్లని వస్త్రం అనగా దేవుని యొక్క నీతి రక్షణకు సాదృశ్యంగా ఉంది వారు రక్షించబడ్డారు 
వారికి ఎలాంటి హాని లేదు అని ఈ యొక్క ఐదవ ముద్రను ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతాము ఆరో ముద్ర ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన ఆరో ముద్రను విప్పినప్పుడు పెద్ద భూకంపం కలిగిను సూర్యుడు కంబలి వల్ల నలుపాయను చంద్రుడు చంద్ చంద్రబింబంతో రక్తవర్ణమాయను రక్తవర్ణమాయను ఆకాశ నక్షత్రం భూమి మీద రాలేను మరియు ఆకాశ మండలం చుట్టబడిన గ్రంథమ వలెను తొలగిపోయిను ప్రతి కొండయో ప్రతి ద్వీపము వాటి స్థానము తప్పెను రాజులను గనులను సహజ ప్రతులను ధనికులను బలిష్ఠులను ప్రతి దాసుడును స్వతంత్రులను కొండ గుహలోను బండ సందులను దాగ్ దాగుకొని సింహాస సింహాసనాసీనుడై ఉన్న వాని యొక్క గొర్రెపిల్ల యొక్క గొర్రెపిల్ల యొక్క గొర్రెపిల్ల యొక్క దినము వచ్చాను కనుక దీనికి తాళ జాలిన వాడు ఎవడు అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది ప్రియులారా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఈ యొక్క సీల్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగిందో ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క సీల్ని ఓపెన్ చేయనప్పుడు ముద్రను ఇప్పినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ముద్రను ఇప్పడం జరిగిందో ముఖ్యంగా ఆరో ముద్రను ఇప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆరో ముద్రను ఇప్పినప్పుడు భూ పెద్ద భూకంపం సంభవించింది అలాగే సూర్యుడు నలుపాయను చంద్రుడు కూడా రక్తవర్ణమాయను అంటే సూర్యుడు వాస్తవానికి నలుపైనప్పుడు ప్రకాశించడు తన శక్తిని ఇలాంటి భౌగోళికమైనటువంటి మార్పులు జరుగుతాయి ఈ యొక్క ముద్ర ఇప్పినప్పుడు అలాగే అక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఈ ఆరో ముద్ర ఏడో ముద్ర ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అంతిమ తీర్పు ఒకటి నుంచి ఐదవ ముద్రలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలంలో సంగపు కాలంలో క్రీస్తు వచ్చే వరకు క్రీస్తు మొదటి రాక నుంచి రెండవ రాకడి వరకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాలంలోని సంగపు కాలంలోని వచ్చేటువంటి టెంపరీ జడ్జిమెంట్ అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ యొక్క తీర్పులు శిక్షలు జరిగేటువంటివి కానీ ఆరో ముద్ర ఏడో ముద్ర చూసినట్లయితే ఇవి తాత్కాలికమైనవి కాదు ఇవి ఫైనల్ కంప్లీట్ పూర్తి జడ్జిమెంట్ అనమాట సంపూర్ణమైనటువంటి ఈ యొక్క క్రీస్తు ఉగ్రత క్రీస్తు యొక్క జడ్జిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇది కూడా ఈ ఆరో ముద్ర ఎప్పుడైతే రెండవ రాకడిలోని రెండవ రాకడిలోని ఈ యొక్క సూర్యుడు అనేవాడు నలుపు అవుతాడు మరి నక్షత్రాలు రాలిపోతాయి చంద్రుడు ఎరుపు అవుతాడు అలాగే రాజులు భూ భూరాజులు అందరూ కూడా ధనికులు భూరాజులు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని యొక్క ఉగ్రత అయ్యో అవి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు అక్కడ కొండల చాటికి లోయల చోటికి వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళు తప్పించుకోవాలని మరణం తప్పించుకోవాలని కానీ ఈ యొక్క ముద్రలో ఏమంటారు ఏముందంటే ఎవడు ఈ యొక్క క్రీస్తు ఉగ్రతను తప్పించుకోగలుగుతారు ఈ యొక్క భౌగోళికమైనటువంటి మార్పులు కలిగినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఉగ్రతను ఎవరు తప్పించుకోగలుగుతారు అంటే దీనికి ప్రశ్నకు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే ముద్రించబడతారో క్రీస్తులో ఎవరైతే ముద్రించబడతారో ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత నుంచి ఆరో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఈ గొర్రెపిల్ల క్రీస్తు యొక్క ఉగ్రత నుంచి ఎవరు తప్పించబడతారు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుంచి ఎవరు తప్పించుకోగలుగుతారు ఇలాంటి కరోనా వైరస్ కానీ ఇలాంటి కరువులు కానీ భూకంపం కానీ వీటి నుంచి ఎవరు తప్పించుకోగలుగుతారు అనే విషయాలకు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏడో అధ్యాయము ద్వారా మనం చూసినట్లయితే ఏడో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఈ దోత మేము దేవుని దాసులు దాసులను వారి నొసల ఎందు ముద్రించుటకు భూమికైనా సముద్రంకైనా చెట్లకైన హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పాను అయితే ఒక దూత వచ్చింది ఆ దూత వచ్చి ఏడో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆ దూత ఏమంటుంది అంటే దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నొసట్ల మేము ముద్ర వేస్తాము ఆ ముద్ర ముద్ర వేసే వరకు మీరు ఎవరికి హాని చేయొద్దు ఆ ముద్ర వేయబడి వేయబడినటువంటి ప్రజలు ఇప్పుడు ఏమవుతారంటే దేవుని చేత రక్షించబడతారు ప్రియులారా ముద్ర వేయబడటం దేవుని చేత ముద్ర వేయబడటం ఎవరైతే దేవుని నమ్ముకుంటారో వారికి ఒక ముద్ర సెక్యూరిటీ రక్షణ అనేది ఉంటుంది అయితే ఎవరైతే దేవుని నమ్ముకుంటారో రక్షణ పొందారో ఏసుక్రీస్తుని రక్షకుడిగా స్వీకరించి ఆ పాపాన్ని దోషాన్ని వ్యభిచారాన్ని అవినీతిని అన్యాయాన్ని వదిలిపెట్టి క్రీస్తు యొక్క నీతి మార్గంలో క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి క్రీస్తు యొక్క నీతి మార్గంలో నడుచుకుంటారో వారు ఈ యొక్క దూత చేత ముద్ర వేయబడతారు వారు ఈ యొక్క ఇలాంటి తెగుల నుంచి కానీ కరువు నుంచి కానీ ఇలాంటి యొక్క జడ్జిమెంట్ నుంచి కానీ తీర్పు నుంచి కానీ శిక్ష నుంచి కానీ రక్షించబడతారు అని ఈ యొక్క ముద్ర అనేది మనకు ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రియులారా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆరో ముద్రను ఇప్పినప్పుడు ప్రియులారా మనం ఆరో ముద్ర చూసినట్లయితే ఆరో ముద్ర ఇప్పినప్పుడు ఆరో ముద్రను ఇప్పినప్పుడు ఇక మనం తెలుసుకున్నాం ఏడవ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు ఈ ఏడు బో ఏడు దూతలు అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ నాలుగు దూతలు ఏడుగురు దూతలు కనబడడం జరుగుతుంది ఏడవ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు ఏడుగు దూతలు కనబడటం జరుగుతుంది ప్రియులారా ఇప్పినప్పుడు పరలోక మందు ఇంచుమించు అరగంట సేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండటం జరుగుతుంది ఏడవ ముద్రను ఇప్పినప్పుడు అలాగే ఏడుగు దూతలు వచ్చి ఏడు బోర్లు ఊదటం జరిగింది ఏడు బోర్లు ఊదినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక పరిణామాలు ఏంటో మనం చూడడం జరుగుతుంది ఆ పరిణామాలు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము మొదటి బో మొదటి దూత బో బోర ఊదినప్పుడు
చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే అలాగే మూడో వంతు చెట్లు కాలిపోయినట్టు ఈ ఏడో అధ్యాయం మీద వచ్చిన జరుగుతుంది అలాగే రెండవ రెండవ దూత బోర ఊదినప్పుడు బోర ఊదినప్పుడు సముద్రంలో మూడవ భాగం రక్తమైంది అలాగే సముద్రంలో ప్రాణులు మూడవ భాగం చనిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే రెండవ దో రెండవ బోర ఊదినప్పుడు ఓడలో మూడవ భాగం నాశనమైంది అలాగే మూడవ మూడవ బోర ఊదినప్పుడు ఆకాశం నుండి నక్షత్రాలు రాలిపోయి నదుల్లో పడిపోవడం జరిగింది ఒక నక్షత్రం రాలిపోయి నదుల్లో పడిపోవడం జరిగింది నదుల్లో మూడవ భాగం నీళ్లు చేదవడం జరిగింది నీళ్లు చేదు అవడం జరిగింది పిల్లరా ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇక ఇలా ఏడో ఏడు దూతలు కూడా ఏడు బోర్లు ఊదినప్పుడు ఏడు రకాలైనటువంటి ఆ రకాలైనటువంటి భూమి భూమి మీద ప్రజలు మూడవ వంతు ఆ ప్రజలు చనిపోవడం మూడవ వంతు నీళ్లు ఆ నీళ్లు చేదవటం మూడవ వంతు ఓడ ఓడలు నాశనం అవ్వడం ఇలాంటివి చూడటం జరుగుతుంది అయితే వీటన్నిటి నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా ఇలాంటి తెగులు కానీ ఇలాంటి యొక్క భూకంపాలు కానీ కరువులు కానీ లేకుంటే సూ ఇలాంటి భౌగోళికమైనటువంటి ఈ యొక్క సూర్యుడు నడిపోవడం చంద్రుడు నడిపోవడం ఇవి ఇవి ఇప్పుడు జరిగేవి కాదు ఇవి రెండవ రాకలో జరిగేటువంటి అంశాలు అయితే ఇలాంటివన్నీ తప్పించుకోవడం ఎలా అంటే క్రీస్తుని ఎవరైతే నమ్ముతారో క్రీస్తు యేసు క్రీస్తుని దేవుడిగా విశ్వసించి ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు నామంలో బాప్తీసం పొంది ఎవరైతే క్రీస్తు యొక్క ఆజ్ఞలు గైకుంటారో అలాగే ఎవరైతే మారు మనసు పొంది బాప్తీసం పొంది క్రీస్తులు నడుస్తారో వ్యభి వ్యభిచారాన్ని విగ్రహారాధన అవినీతిని విగ్రహారాధనను ఎప్పుడైతే వదిలేసి క్రీస్తు యొక్క మార్గంలో నడుస్తారో అప్పుడు వీరందరూ కూడా దేవుని శాతం ముద్రించబడిన వాళ్ళై రక్షించబడతారు అలాగే తొమ్మిదో అధ్యాయం చూసినట్లయితే క్రీస్తు శాత క్రీస్తుని నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళకి వేరొక ముద్ర వారి యొక్క నొస్సల అందరూ వేయడం జరుగుతుంది ఒకట మీ తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకట వచ్చిన చూసినట్లయితే ఒకట వచ్చిన చూసినట్లయితే పొగల నుంచి మిడతలు వస్తాయి బైక్ బయటికి ఆ మిడతలు క్రీస్తు ముద్ర లేనివటువంటి వారిని వేరొక ముద్ర ఉన్నటువంటి వారిని సాతాన ముద్ర ఉన్నటువంటి వారిని చెడుతనం అనేటువంటి ముద్ర ముద్ర ఉన్నటువంటి నమ్మని నమ్మనేటువంటి వారికి వేరొక ముద్ర ఉంటుంది ఆ ముద్ర ఉన్నటువంటి వారిని ఏం చేస్తాయంటే ఆ మిడతల దండలు ఏం చేస్తాయంటే కుడతాయి కుట్టినప్పుడు ఐదు నెలలు బాధ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇంకా ఇలాంటి భూకంపాలు కరువులు కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోవడం జరుగుతుంది ప్రీలారా ఇవన్నీ ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క తీర్పుని దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు నుంచి తప్పించుకోవాలి అంటే ఒకటే మార్గం దేవుని నమ్మాలి దేవుని చేత ముద్ర వేయబడాలి క్రీస్తు నన్ను ముద్ర వేయబడాలి అయితే ఎవరైతే క్రైస్తవులు కూడా చాలామంది దేవుని నమ్ముకొని ఎవరైతే దేవుని యొక్క నీతిని కానీ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను గైకొనట్లేదో ఎవరైతే దేవుని చిత్తానుసారంగా దేవుని యొక్క నీతులు నడవడం లేదో వారు వారు కూడా ఈ యొక్క ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్లోని డెఫినెట్గా శిక్షించబడతారు మరణానికి గురవుతారు ఇక రెండవది ఏం చే ఇంకో రెండవది ఏంటంటే ఒకవేళ నీతి మంతులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చనిపోయినప్పుడు ఆ క్రైస్తవులు కూడా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు వారికి చనిపోయినప్పటికి కూడా వారు చనిపోయిన తర్వాత వారికి ఒక దేవుని యొక్క రాజ్యం ఉంది వారు నిత్య నరకం నుంచి రక్షించబడతారు ఇది దేవుని యొక్క క్రైస్తువుని యొక్క క్రైస్తువుల యొక్క విశ్వాసమైనది నీతి మంత్రుడు దాదాపుగా చనిపోడు దే నీతి మంత్రుడు విశ్వాస మూలంగా జీవించడం జరుగుతుంది మరణం తప్పించుకోవడం జరుగుతుంది విశ్వాస మూలంగా అంటే దేవుని అందరి విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నీతి మంత్రిగా నివసించడం ద్వారా జీవించడం ద్వారా నీతి మంత్ క్రైస్తవులు కూడా జీవి మరణం నుంచి తెగుల నుంచి కరడ వైరస్ నుంచి త కరువు నుంచి తప్పించుకోగలుగుతారు ఎవరైతే దేవుని మాట వినరో వారు మాత్రమే ఈ యొక్క తెగులు కరోనా వైరస్సు కరువు ఇలాంటి ఉగ్రతకు గురై చనిపోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా దేవుని నమ్ముకోనటువంటి ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క దే ఈ యొక్క ముద్రలకు ఈ యొక్క ముద్రల ప్రకారం తెగులు కరోనా వైరస్ మరి వీటి ద్వారా మరణించడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ప్రతి దేశము ప్రతి ప్రజ ప్రతి ప్రతి భాషలో ఉన్న పౌరుడు కుల మత భేదాలు లేకుండా ఇప్పుడు నిజమైన దేవుడు ఎవరు సృష్టికర్త ఎవరు నీతి సృష్టికర్త ఎవరు నీతి మంత్రుడు ఎవరు పరిశుద్ధుడు ఎవరు ఎవరు దే ప్రజల పాపం కోసం చనిపోయారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని దేవుని వైపు తిరిగి పాపమును వదిలిపెట్టి వ్యభిచారమును జారత్వము విగ్రహారాధను వదిలిపెట్టి దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని నమ్ముకుంటారు దేవుడు వారిని ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి తప్పిస్తాడు ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి మరణం నుంచి దేవుడు రక్షిస్తాడు ఇంకా ఇలాగే దేవుని దూషిస్తూ ప్రజలు దేవుని దూషిస్తూ దేవుడు నువ్వు రక్షించు దేవుడా నువ్వు రక్షించట్లేదు ఏంటి అని దూషిస్తే ఏం ప్రయోజనం లేదు దేవుని వైపు తిరగాలి రక్షించబడాలంటే దేవుని మారు మనసు పొందాలి దేవుని చెప్పినట్టు దేవుడు చెప్పినట్టు చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి దేవుడు డెఫినెట్గా రక్షిస్తాడు 
ఇంకొక వీడియోలని కరోనా వైరస్ గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చెప్తుంది అనేటువంటి సన్నివేశాల గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులరా దేవుని దూషించక ప్రతి దేశమా ప్రతి రాష్ట్రమా ప్రతి పౌరుడ ఇదిగో మన పాపముల నుంచి మనము పశ్చాత్తాపడి దేవుని వైపు తిరిగి మనము ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి రక్షించబడేటకు ప్రార్థిద్దాము నిజమైన దేవుని తెలుసుకుందాము గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ యొక్క మెసేజ్ నచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆ మైన్